hola, 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 ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas al turismo, bienvenidos, bienvenidas al arte, a la cultura, al deporte, a la buena música y también a la gastronomía de nuestro país. Soy Ricardo Ceronero y estamos aquí en Sentí Argentina Televisión. Descubrí el placer de Mendoza todo el año. Desde las montañas nevadas en invierno hasta los viñedos dorados en otoño. Disfruta de su gastronomía premiada y única, su naturaleza deslumbrante y el sol que brilla en cada rincón a descubrir. Un destino que te invita a vivir experiencias inolvidables en cada estación del año. Vení, déjate cautivar por su encanto. Mendoza, un placer. Mendoza, Argentina. Corazón de la Patagonia. Estamos muy contentos desde el gobierno de la provincia de Río Negro. Eh, la cordillera tuvo un inicio de julio, la primera quincena, con algunos niveles de ocupación más que interesante en algunos segmentos, como los 4 y 5 estrellas, que rondaron el 80%. Y después, a partir del comienzo de las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires, creció Bolsón, creció Bariloche en otros segmentos, y se nota ya en la circulación de la ciudad, se nota en, en los restaurantes y en nuestro movimiento diario de la ciudad, y sobre todo en el aeropuerto de Bariloche, donde tenemos picos de hasta 34, 35 vuelos diarios, y eso hace que se genere empleo, se genere ingreso de divisas, como decimos siempre, que la industria del turismo es tan importante. Eh, también otro destino que está teniendo mucho auge en esta temporada es las grutas y San Antonio por el tema del avistaje de fauna. Sí, estamos con la temporada un poquito adelantada, tenemos la suerte que en el Golfo de San Matías, en, en las grutas ya vemos animales, vemos fauna marina desde la bajada 2, desde la bajada 3, cuando el fuerte siempre es en agosto. Y, y el trabajo que venimos haciendo en conjunto con el municipio de las grutas, de San Antonio, de promoción, de difusión y sobre todo de ser eh, competitivos en materia de precios como es las grutas donde la familia argentina puede recorrer y disfrutar de nuestra fauna marina es muy importante. Eh, no es el, los niveles de ocupación del verano, pero es un buen puntapié y tenemos que seguir trabajando. Los prestadores de servicios de fauna marina están teniendo salida todos los días, eso es muy importante, eh, dos o tres salidas diarias y eso genera también, de vuelta, trabajo, empleo y tranquilidad para todos los vecinos. Creemos que vamos a cerrar julio con muy buenos niveles de ocupación en la cordillera de los Andes. Sobre todo también buen nivel de esquiadores en Cerro Catedral, en Perito Moreno, eh, buena, buen movimiento económico. Agosto es un mes que viene un poquito más lento, pero por la información que nos dicen las líneas aéreas, los niveles de ocupación ya rondan el 70, 73% de ocupación de los vuelos, que es un número muy fuerte, teniendo en cuenta que el mes de agosto siempre es el mes de los esquiadores que toma decisiones a último momento, según cómo están las condiciones climáticas, cómo está la nieve, y eso nos da un, una base para creer que agosto va a ser muy positivo también. Hacía mucho que no me sentía así. La naturaleza a mi lado. El placer de mirar el horizonte sin contar el tiempo. Comer la mejor carne del mundo, tomar un buen vino, disfrutar de noches de risas admirando el cielo, sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela.
Córdoba tiene tantas opciones en invierno que para sintetizarlo vamos a necesitar el doble tempo. Sierra, sendero, gol, pedalear, terapia de lujo o agua con sal, noche de estrellas, vivencia ancestral, vino, viñedo, estancias, bodegas, cultura jesuita, Argentina, europea, vientito serrano que te renueva. Okay. Cabrito gourmet, salame regional, cocina medicinal o tradicional, noche, museo, risas, festival, bon de avión, auto, fácil de llegar. Sumale Córdoba a tu invierno. Nosotros estamos presentando las propuestas de vacaciones de invierno. Eh, hemos hecho un relevamiento. Ustedes conocen que la provincia tiene nueve regiones turísticas y de cada una de esas regiones hemos hecho relevamientos para poder ofrecer la mejor propuesta eh, que tengamos para cerca de, de nuestro domicilio. Estamos un poco hablando de este turismo de cercanía que en el contexto actual creemos que es una, una gran oferta. Eh, tanto para Santa Fe como para Rosario hemos hecho relevamientos de todas las ofertas que hay, sobre todo vinculados con cultura, con ambiente, con deporte. Tenemos una agenda que compartimos las cuatro áreas. Y el día eh, sábado, eh, en el marco de gabinete, presentamos una herramienta que es el mapa de la oferta turística de la provincia de Santa Fe, en donde durante el inicio de la gestión fuimos relevando todo lo que tenemos vinculado a museos, a turismo de naturaleza, a turismo activo. Para el verano también están relevados todo lo que son los parques acuáticos, eh, bodegones, pulperías, almacenes. Bueno, toda esta herramienta en el momento, de, en este contexto de despapelización, nosotros entendemos que la herramienta digital es la herramienta más accesible para todas las personas, porque claramente ofrece un servicio de información, actualización permanente de días y horarios para hacer al servicio de cada ciudadano. Cada uno de, de los puntos o iconos que ven tiene una ficha, si uno cliquea, despliega toda la información de ubicación, número de contacto, Instagram, con la posibilidad de que se pueda ampliar la información. Eso está en Santa Fe Tour, en las redes sociales, en la bio. Estamos en una era de la despapelización, donde el turista inmediatamente quiere acceder a la información, así que el Instagram y la página web son puntos de contacto esenciales para acceder a la información. Como decía Marcela, hay un gran despliegue de agenda en toda la provincia de Santa Fe. Los invitamos, como decían eh, Marcela y Franco, a ver la, la página de Santa Fe Turismo. También eh, de Cultura Santa Fe, ahí van a encontrar con mucho detalle día por día eh, la agenda cultural en cada uno de los organismos que dependen del Ministerio de Cultura de la provincia. Está garantizado que de miércoles a domingo van a estar abiertos todos los espacios, algunos también abren los días martes. Y tenemos propuestas en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, obviamente la mayoría, pero en los 19 departamentos. Y van a ver, eh, si entran a Santa Fe Cultura, van a poder ver cada una de las localidades donde van a pasar cosas que tienen que ver con la iniciativa de la, de la provincia. Y en los museos, particularmente, bueno, van a estar cruzados por los lenguajes universales. Ahí no van a escuchar personas hablando, van a escuchar personas cantando, personas bailando, personas pintando, personas jugando. Y esos, esos lenguajes son lenguajes para... Para, para todos, para todos los santafesinos y para todos los visitantes, eh, el lema que eligió el Ministerio de Cultura eh, tiene que ver, es un, un mensaje que evoca no solamente a los niños, sino también a nuestra infancia, es tiempo de jugar, de María Elena Walsh, y todos jugamos en algún momento de la vida y todos necesitamos jugar en todo momento de la vida. Y la invitación es que se acerquen a los espacios de cultura, a los espacios de la provincia, porque lo que no está permitido en esta ocasión de invierno es aburrirse. En Santa Fe hay un montón de cosas para hacer, pero también estamos ahí para no perdernos en estos tiempos, digamos, de, de, de la Argentina campeón y haciendo el aguante para el domingo que viene, visitar el espacio Messi porque realmente es un golazo.
Yeah. en este nuevo aniversario del mercado artesanal, estamos acá realizando las actividades tradicionales ¿no? que se hacen todos los años, recién tuvimos este, la misa en honor a la Virgen del Carmen, que es la Virgen que, bueno, que es la patrona ¿no? de todo esta, este barrio donde está este, este edificio y ahora vamos a iniciar enseguida nomás con lo que va a ser el acto donde vamos a distinguir la trayectoria de algunos artesanos ¿no? que están hace años ya trabajando o han pasado por estas paredes y han estado trabajando acá con sus productos. Así que bueno, este, vamos a armar un mural. Eh, la profesora Ana Laura de Cerámica va, este, va a hacer que cada uno de ellos plasme su mano en una placa de cerámica que después va a formar lo que va a ser el muro de la mano de artesanos. Y por último vamos a tener afuera ya lo que va a ser la cápsula del tiempo, donde vamos a depositar mensajes para las futuras generaciones. Eh, y vamos a terminar por supuesto con el tradicional brindis, eh, con los artesanos, los vecinos y, y la gente de, del mercado artesanal. La verdad que en estos tres años el crecimiento del mercado ha sido muy lindo, acompañando, entre, trabajando en conjunto, ¿no? artesanos, directivos, administrativos, los vecinos, eh, se ha logrado bueno, constituir este espacio en un polo cultural y bueno, y vamos por más, por supuesto. Mena Solitario López es mi nombre y me dedico a la cestería, más que toda artesanía, pero yo vengo de cestería de mi papá. Y todo, él tenía un gran taller de toda artesanía. Y yo he cre, crecido ahí en medio de toda la artesanía. Por eso sé un poco de todo. Me encanta la artesanía. En el mercado artesanal hace no sé cuántos años, pero como digo, este la ha venido de un añito. Ahora ya tiene más de 50. Es decir, trabajaba aquí adentro el mercado artesanal. Pero después, bueno, ya salí y trabajo en mi casa, por mi cuenta, por allá. Un gran motivación para mí de lo que he trabajado y, y brindado la enseñanza también en la escuela para los, muchos chicos que han quedado, que saben cestería de lo que yo les enseñé. Yo este, hago cestería botánica, o sea, de todo material, no, no de uno solo. Que sigan la artesanía porque es muy lindo la artesanía que sigan y transmitan a su familia. Muy contento por haber participado en, en esta reunión de todos los artesanos y yo me inicié de muy chico, de los 13 años hasta los, los 16, ya trabajé por mi propio medio y después eh, conocí la ciudad en el año 2070 y va a 1970 y de ahí ya me, me quedé en el mercado. Y de ahí empecé a trabajar ya para el mercado. Hasta la fecha sigo trabajando. Bueno, ¿Qué significa para usted este reconocimiento? Y bueno, mira, para mí es una alegría porque realmente lo, la primera vez que recibo una, una mención de esa forma, porque no, me, yo ya me he jubilado ¿no? y participado yo en el mercado y me saqué una mención en la rural de Buenos Aires con el trabajo que hice. Y después... Este, Totalmente, muy bien, hermoso todo, está ampliado más y está muy, muy bien, muy bien, muy bien. La capital entrerriana te espera con naturaleza, aventura, deporte, historia, arte y cultura. Exquisitos sabores con identidad regional y los mejores atardeceres del río. Paraná te renueva. Corazón de la Patagonia.
Córdoba tiene tantas opciones en invierno que para sintetizarlo vamos a necesitar el doble tempo. Sierra, sendero, golf, pedalear, terapia de lujo o agua con sal, noche de estrellas, vivencia ancestral, vino, viñedo, estancias, bodegas, cultura jesuita, Argentina, europea, vientito serrano que te renueva. Okay. Cabrito gourmet, salame regional, cocina medicinal o tradicional, noche, museo, risas, festival, bon de avión, auto, fácil de llegar. Sumale Córdoba a tu invierno. Hoy estamos, sin darnos cuenta, tal vez asistiendo a un paso gigantesco. Estoy muy feliz. Más allá de la belleza paisajística, eh, el Parque Nacional Iguazú tiene un valor histórico en nuestro país. La obra que, que se pudo hacer en cuatro meses es eh, un ejemplo de cómo cuando trabaja el sector público y privado en forma coordinada se pueden hacer grandes cosas. Hay que actuar pensando en grande, como pensaron en grande cuando se pusieron al hombro la tarea titánica de nada más y nada menos de reconstruir los mil metros de una maravilla del mundo como la garganta del diablo, las cataratas de Iguazú. El turismo es la solución de emisiones. Sin menoscabo, por supuesto, nuestros productos madre, el té, la hierba, la forestal industria. Pero el turismo no tiene techo. No tiene techo. Bueno, Carol, contame cómo viene el desarrollo de la temporada. Bueno, bienvenidos Mario, eh, nos encontramos en el Parque Nacional Iguazú, muy contentos, empezando esta temporada de invierno, ayer el, este, el, en el primer día de Garganta del Diablo habilitado estuvimos con 8.900 personas que nos visitaron, así que muy contentos, esperamos que en estos próximos días se mantenga esa frecuencia de visitantes, porque bueno, las reservas y, y, y todo indica que van a, va a estar movida la temporada, así que eso es muy bueno. Mucho turismo de familia. Así es, muchas familias, muchas personas en autos particulares. Si bien eh, las playas de estacionamiento están todavía con su capacidad, de ningún día colapsó, eh, existe todavía capacidad para para recibir a los visitantes en vehículos, pero bueno, muchas familias llegando en autos particulares, en agencias de viaje también, eso es muy bueno. Recordamos que también está el colectivo para acercarse al parque, que viene desde la ciudad, así que... Está muy bueno. ¿Cuál es el componente en porcentajes hoy del turismo que llega al Parque Nacional Iguazú? Bueno, eh, gran parte sigue siendo el turista nacional, pero eh, el turista extranjero también ha aumentado eh, en los últimos meses. Estamos en un 30-35% de visitantes extranjeros y eso es muy bueno. También eh, los países vecinos han, han incrementado su visita en los últimos meses, sobre todo en los fines de semana largo, así que bueno, súper felices con eso. La gente cuida el bolsillo, cuida, mide el gasto, pero ¿algo gasta o no? Sí, sí, sí. Eh, tenemos ofertas, tenemos eh, combos familiares, tenemos propuestas eh, que se han armado en el parque para, para esta temporada, así que sí, siguen, siguen viniendo al parque a consumir, así que bueno, eso también es un dato que siempre lo tenemos que mencionar. Como la visita es extendida y dura todo el día, es importante estar preparados y bueno, eh, saber que también en el área cataratas se encuentran con 16 locales comerciales, con restaurantes, así que bueno, hay una, una propuesta atractiva. La capital entrerriana te espera con naturaleza, aventura, deporte, historia, arte y cultura, exquisitos sabores con identidad regional y los mejores atardeceres del río. Paraná te renueva. Visita Iguazú todo el año. No pierdas la oportunidad de vivir la experiencia completa del destino Iguazú. Viví la adrenalina de la aventura, visita atractivos y experimenta la selva en todas sus dimensiones. Sumergite en una exquisita mistura gastronómica regional. Toda la información del destino en visitiguazú.travel. Iguazú, maravillosa todo el año. Descubrí el placer de Mendoza todo el año. Desde las montañas nevadas en invierno hasta los viñedos dorados en otoño. Disfruta de su gastronomía premiada y única, su naturaleza deslumbrante y el sol que brilla en cada rincón a descubrir. 
Un destino que te invita a vivir experiencias inolvidables en cada estación del año. Vení, déjate cautivar por su encanto. Mendoza, un placer. Mendoza, Argentina. Uno desde el sector privado tiende a, a padecer todas estas cosas, pero también por ahí a, a pensar que las soluciones son fáciles. Y detrás de todos esos padecimientos hay una maraña de regulaciones que, eh, como contaba Fede, eh, digamos, dar las vueltas son horas y horas y horas y miles de horas de charlas, de ponerse de acuerdo, de negociar, entonces hay todo un trabajo tremendo atrás de esas, a veces, de vuelta, pequeñas y no pequeñas cosas que todos padecemos en la vida diaria, pero que de vuelta, inconscientemente, por ahí creemos que tienen fácil solución y hace tantos años que, viene, que se viene regulando tanto todo que destrabar algo en el sector público no, no es tan fácil. Así que vinieron bien todos esos ejemplos. Eh, después... Ya lo dijo eh, Daniel bien claro eh, y, y refuerzo todo eh, lo que dijo. O sea, para nosotros el turismo es un sector estratégico. Estratégico por generación de empleo, por generación de divisas, por lo que implica eh, como digamos desarrollos regionales y para pymes. Entonces, es un sector para nosotros crucial y yo por eso le he pedido siempre a todo el equipo económico que colabore con eh, Daniel en todo y no es una casualidad entonces que esté eh, Fabián Lombardo, acá el presidente de Aerolíneas, Daniel Tillar, presidente de, del Banco Nación, Juan Paso, secretario de Producción, Pablo Lavigne, secretario de eh, Comercio y por supuesto Franco, Mariano y todo el equipo de eh, transporte, o sea, para nosotros el turismo es realmente eh, esencial y lo vamos a seguir empujando y acompañando porque, eh, como decimos, creemos que va a ser eh, un impulsor importantísimo en la economía y además porque Argentina, como ya dijeron acá, bien tiene tanto para ofrecer en eh, turismo que es absolutamente necesario desarrollarlo y desregularlo para poder aprovechar esas, eh, esas cosas. Si no, parece que tenemos, digamos, el material, pero no lo, no lo podemos eh, aprovechar. ¿no? También quería decir eh, eh, un poquito en qué influye también en el desarrollo del turismo el orden macro, ¿no? el orden macroeconómico porque hablábamos siempre eh, y antes de arrancar eh, que el Banco Nación empuja y, y, y da un apoyo importantísimo en esto, pero a diferencia por ahí del pasado, eh, eh, esto ya no es subsidiado, ¿no? sino que eh, eh, el Banco Nación es de alguna manera eh, la punta de lanza, como fue también por ejemplo con los créditos hipotecarios, pero después lo siguieron todos lo, los bancos. ¿Y por qué? Porque ya pasa a ser parte de la estrategia del sistema bancario. Es decir, ahora que los bancos ya no tienen que tomarle la plata a los depositantes y prestársela al Tesoro Nacional o al Banco Central, tienen que volver a actuar de bancos. Y eso es lo que hace que esto ¿no? No, o sea, sea sustentable, porque los subsidios en algún momento se acaban, la plata se acaba y entonces se termina. Nosotros tenemos que lograr que esto sea sustentable, para eso el orden macro, para eso bajar la inflación, para que entonces de vuelta haya tasas de interés accesibles para las pymes, para los desarrollos regionales eh, y que entonces eh, eh, podamos desarrollar toda esta industria fantástica, pero de vuelta en el largo plazo y de manera sustentable. Hacía mucho que no me sentía así. La naturaleza a mi lado. El placer de mirar el horizonte sin contar el tiempo. Comer la mejor carne del mundo, tomar un buen vino, 
disfrutar de noches de risas admirando el cielo, sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela. ¿Escuchan eso, amigos? ¿Escuchan eso, amigos? Es el momento de preparar sus cañas, alistar los anzuelos y unirse a la tradición que nos une a todos. El vigésimo octavo concurso de pesca variada embarcada con devolución en Goya Corrientes. Desde hace más de dos décadas, este evento ha sido mucho más que una competencia. Es un vínculo que une a pescadores de todo el país y un tributo a nuestra pasión compartida por este deporte. Este año, chamigo, promete ser aún más especial. El 2, 3 y 4 de agosto marcarán una nueva aventura en la capital de la amistad. Queremos que sientas la emoción de nuestra largada, que vivas la competencia con intensidad y que vuelvas a casa con recuerdos imborrables. Renovamos la energía y en esta edición queremos que seas parte de una experiencia única. Este año, Guya te espera con los brazos abiertos. ¿Estás listo para ser parte de la historia? ¿Estás listo para este desafío? Llegó la verdadera aventura goyana de pesca. Te esperamos, chamigo. Y con estas imágenes de Jujuy nos estamos despidiendo de Sentir Argentina Televisión. Nos reencontramos la próxima semana. Chau. Hasta entonces.